Herroksen toimitusjohtaja Matti Lattu, julkaisitte äsken H2-tuloksen. Mitkä oli tämän pääkohdat? No kyllähän varmaan tärkeä viesti on se, että vahva kasvu jatkuu. Meillähän oli koko vuoden kasvu 22 prosenttia. Uusiutuvan liikevaihdon osuus oli 86 prosenttia liikevaihdosta. Operatiivisesti tärkein asiahan varmasti oli listautuminen, eli listaudumme First Notein ja kaupankäynti alkoi 10. päivä marraskuuta. Miten ulkomaan toiminnot teitä näin? No hyvin, että meillähän on tytäryhtiöt Hollannissa ja Ruotsissa, ja oikeastaan Hollannissa ollaan ehkä pidemmällä kuin Ruotsissa. Meillä on Hollannissa kuusi henkeä, yksi suomalainen ja viisi hollantilaista. Ollaan myyntivoimaa panostettu tässä, tässä tota, vuoden vaihteessa tuli kaksi uutta myyjää. Ja joitain tuloksiakin ollaan jo saatu aikaiseksi, että, että asiakassopimuksia ja kaksi aika tärkeitä jälleenmyyntisopimusta saatu tämän vuoden alussa. Ruotsissa meillä on yksi henkilö, Erik Hansson, country manageri. Muutamia asiakassopimuksia ja yksi jälleenmyyntisopimus on saatu aikaiseksi. Ruotsissa ehkä rekrytoinnit on pikkasen hidastaneet, että meillä on ollut tarkoitus rekrytoida myyjä ja tukihenkilö, mutta rekrytointi on mennyt vähän odotettua hitaammin. Okei, okay, joo. Pää, pääkilpailija on lisännyt merkittävästi markkinointipanostuksia. Miten tota Heros on reagoinut tähän? No sehän täytyy pitää mielessä, että Temmin 2015 tutkimuksen mukaan 80 prosenttia sähköistymisen mahdollisuudesta on Suomessa vielä käyttämättä. Eli on oikeastaan aika hyvä, että tätä viestiä viedään markkinoilla. Eli Monet, ennen kaikkea PK-yritykset, niin ei ole lähteneet oikeastaan ollenkaan vielä sähköisen taloushallintoon mukaan. Ja, ja se on tärkeää, että asioista puhutaan. Joo. Tota, annotte hieman tai, tai varovaisen ohjeistuksen kuluvalle vuodelle ja sitten annotte keskipitkän aikavälin tavoitteet. Voisitko hieman kuvailla näitä? No, tavoitehan on sellainen, että äh, noin 20 prosentin kasvu keskipitkällä aikavälillä ja noin 20 prosentin käyttökate. No, ovat, ovat ehkä varovaisia, mutta ollaan nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa tällaisessa tilanteessa, niin, niin tuota, päätettiin lähteä tällaisella linjalla. Tota, ehkä, ehkä viimeisenä kysymyksenä, kun, kun äh, Herros on vahvasti kasvuvaiheessa ja panostatte kasvuun tällä hetkellä ja, ja listautumisen yhteydessä myös hankitte vähän lisää rahoitusta, niin mitkä on niin kuin kuluvan vuoden niin kuin alueet, mi, mi, mihin panostetaan? Mehän haettiin pääomaa ennen kaikkea kansainväliseen kasvuun ja tuotekehitykseen. Ja kyllä ne on nämä, nämä osa-alueet. Ja tosiaan kansainväliseen kasvuun ollaan jo panostettu, eli, eli Hollantiin rekrytoitu myyntivoimaa. Ja tuotekehityksessä kanssa niin meidän on tehdä isoja asioita tänä vuonna. Kiitos Matti. Joo, kiitos.